ఆర్సీపీ టెక్నాలజీస్ లో సుందర్ రామిరెడ్డి గారి చే ఈ నెల నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతోంది ఆసక్తి గల వారు ఈ క్రింద ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలరు సుందర రామిరెడ్డి ఫ్రమ్ ఆర్సీపీ టెక్నాలజీస్ ఎక్కువ మంది ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయదు చేయట్లేదు అని ఒక సర్వే నిర్వహిస్తే వాళ్ళు చెప్పిన రీజన్స్ ఇవ్వండి అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఎక్కువ మంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు చెప్పిన రీజన్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ టు ఇన్వెస్ట్ నా దగ్గర ఎనఫ్ మనీ లేదు మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అంటున్నారు అండ్ స్టాక్ మార్కెట్లో తక్కువ డబ్బుతో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే బెస్ట్ అసెట్ క్లాస్ స్టాక్ మార్కెట్ అండి అండ్ ఈవెన్ మీరు ఒక టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్తో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిగిన్ చేసుకోవచ్చు మిగతా బయట ఏ అసెట్ అయినా సరే అంటే అది డెట్ ఫండ్స్ కావచ్చు మినిమం వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఉంటాయి వైట్ డిపాజిట్స్ ఓకే రియల్ ఎస్టేట్ లక్షల పెట్టాలి మినిమం అదే లక్షల స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఓకే అంటే గోల్డ్ మినిమం ఒక ఒక హాఫ్ గ్రామ్ గ్రాము ఇలా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ స్టాక్ మార్కెట్ అలా కాదు జస్ట్ థర్టీ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఉంటే మీరు జిఎంఆర్ ఇంట్రా స్టాక్ తీసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ పది రూపాయలతో ఉన్న మీరు నావీ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ కొనుక్కోవచ్చు పది రూపాయలతో జస్ట్ టెన్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటేనే అందుకని నా దగ్గర ఎనఫ్ మనీ లేదు అనే బదులు ఎంత మనీ ఉంటే అంతతో స్టార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే ఎవరికైతే ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే టైం వాళ్ళు తెలుస్తుందో వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయరు టైంనే మనీ లాగా తీసుకుంటారు అనమాట ఆఫ్టర్ ఆల్ లైఫ్ మెంటల్ టు మేక్ ద మనీ టు ఎంజాయ్ ద మనీ అండ్ మరి మేక్ ద మనీ లా చేయలేకపోతే చాలా కష్టం డబ్బులు సంపాదించడం చాలా ఈజీ అండి వాటిని నిలబెట్టుకోవడం చాలా తప్పు అందుకని మనలో చాలా మంది డాక్టర్స్ ఉంటారు లాయర్స్ ఉంటారు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు మంత్లీ శాలరీ ఒక్కొక్కరికి వన్ ల్యాక్ నుంచి టూ ల్యాక్ ఇలా టూ ల్యాక్ ఫైవ్ ల్యాక్ వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మనీ ఎంత మిగిలింది అన్ని ఖర్చులు బాగుంటే మాత్రం చాలా టఫ్ అండ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అనమాట అందుకని కీపింగ్ ద మనీ అండ్ గెటింగ్ ద మోర్ మనీ ఫ్రమ్ ద మనీ అండ్ ఫాసింగ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనీ ఇస్ వెరీ వెరీ టఫ్ అండ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈ ఏరియాలో మీకు చాలా ఈజీగా హెల్ప్ అవుతాయండి మిగతా అసెట్ క్లాస్ పోతుంటే తక్కువ డబ్బుతో కూడా మీరు దీనికి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎస్ఐపిలో మీరు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి కూడా అలవ్ చేస్తారండి కొన్ని తీ మధ్య వంద రూపాయలు కూడా ఒక ఎస్ఐపి అలవ్ చేస్తున్నారు అండ్ నావి ఇండెక్స్ ఫండ్ అయితే పది రూపాయలు కూడా అలవ్ చేస్తున్నారండి అండ్ స్టాక్స్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మీకు పది ఇరవై ముప్పై నుంచే ఉంటాయి కూడా కొన్ని స్టాక్స్ ఈవెన్ వన్ టూ టూ రూపీస్ కూడా ఉంటాయి అది డిపెండింగ్ అప్ అంతా మీరు ఎంత అనాలిసిస్ చేస్తున్నది బెటర్ సో మీరు కనుక బిగినర్ కనుక అయితే డెఫినెట్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్టాక్ బిగ్ బిగ్ చేసుకోండి అది చాలా ఈజీ అనమాట కాబట్టి నా దగ్గర ఎనఫ్ మనీ లేదనేది సొల్లు రీజన్ ఒరిజినల్ రీజన్ ఏంటంటే మీకు మీకు అర్థం కావట్లేదు ఫ్యూచర్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది అండ్ ఫ్యూచర్లో మనీ ఎందుకు ఎంత ఎంత పెద్ద మొత్తంలో అవసరం అనేది రిటైర్మెంట్స్ నీడ్స్ అనేది అండ్ లైఫ్ ఈవెంట్లో కిడ్స్ మ్యారేజ్ లేదా ఓన్ హౌస్ కనుక్కోవడం లేదా టూర్ వెళ్ళడానికి మనీ ఎలా అకుమిలేట్ చేయాలో మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదు అందుకనే నా దగ్గర డబ్బు లేదు అంటున్నారు అందుకని ఎంతైనా సరే నెలకి పది రూపాయలు వంద రూపాయలు ఏదైనా సరే అండ్ సేవింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒక హ్యాబిట్ లాగా ఉండాలి అది ఒక హ్యాబిట్ లాగా ఉండాలి డైలీ మూడు సార్లు మనం తిండేలా తింటాము మంత్లీ ఇంత డబ్బు పక్కన పెట్టాం అనేది ఒక హ్యాబిట్ లా తీసుకోండి అది అందులో ఎక్కువ చేయడానికి ఏం లేదు అందుకని మీ కిడ్ పుట్టంగానే నెలకి వెయ్యి రూపాయలతో బిగిన్ చేసిన కిడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చే లోపలనే రెండు కోట్ల ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఊహించుకోండి చిన్న అమౌంట్తో కూడా పెద్ద అమౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్ అప్ మనీ అనేది సొల్ రీజన్ ఓకే ప్రాపర్ రీజన్ ఏంటంటే మనకు దాని గురించి అంత తెలియదు అండి అని చెప్పండి అది అది కరెక్ట్ రీజన్ అనమాట ఓకే రైట్ అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనీ చెప్పిన రీజన్ ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదండి అది వాలిటాలిటీ ఉంటుంది అంత పోతా ఉంటుంది అందరూ సంపాదించిన ఒక్కరు కూడా లేరు సోషల్లో ఒకరు జీపించండి దాని మీద డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళు ఇలాంటివి చెప్తా ఉంటారండి అండ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ మీకు ఎక్కడైనా సరే నాలెడ్జ్ ఉందంటే ఆ ఏరియా మీరు ఆ డొమైన్ మీరు లీడ్ చేయొచ్చు అనమాట స్టాక్ మార్కెట్ కూడా ఒక సపరేట్ ఇండస్ట్రీ అండి దానికి సంబంధించింది ఎంతకంత మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి అప్పుడే మీకు అర్థం అవుద్ది అనమాట ఇవాళ రేపట్లో యూట్యూబ్లో బోల్డ్ అంత కంటెంట్ దొరుకుతుందండి అది ఫ్రీగా నీ గూగుల్ దొరుకుతుంది అండ్ రెండు వేలకు మూడు వేల రూపాయలకు కూడా నీకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయ
గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్తే నమ్మరు ఏమో కానీ ఇయర్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ జనరేట్ చేస్తేనే ఈ సంవత్సరం ఉన్నాయి ఒకసారి గూగుల్ టెస్ట్ చేసుకోండి త్రీ ఇయర్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో చూసినా స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు థర్టీ ఫార్టీ ఇస్తే ఉన్నాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో కూడా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి టెన్ ఇయర్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ అనే పదం ఆడమాకండి ఎంతకంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి అఫోర్డబిలిటీ ఎంత ఉంటే అంత లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో స్టాక్ మార్క్ చాలా తక్కువ రిస్క్ అండి షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఎస్ ఇట్స్ రిస్క్ అందుకని నాలెడ్జ్ ఉండటం ద్వారా ఆ రిస్క్ని హ్యాండిల్ చేయడం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట అండ్ థర్డ్ వన్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఇన్వెస్ట్ యా దిస్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎక్కువ మంది ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కేవలం నైన్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ మాత్రమే ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలియదు అంటున్నారు ఇవాళ రిపోర్ట్లో గూగుల్ ఉంది మీరు హిట్ చేసుకుంటే దాంట్లో కనబడతాయండి ఎలా ఉండాలి ఆన్లైన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీ అనమాట అంటే మీ దగ్గర ఫోన్పే యాప్స్ కానీ పేటిఎం యాప్స్లో నా కొనుక్కోవచ్చు లేదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉన్న దాంట్లో ఏదైనా సరే ఎలా రిపోర్ట్ చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో కేవైసీ ప్రాసెస్ వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకోవటం చాలా ఈజీ ఓకే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా సరే మనీ మేనేజ్ చేయటం మనీని మోర్ రేటర్స్ జనరేట్ చేయటం నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ముందు ముందు రోజుల్లో డిజిటల్ అసెట్స్ మీదే సస్టైన్ అవుతారు ఫిజికల్ అసెట్స్ మేనేజ్ చేయడం చాలా టఫ్ అనమాట అవి అందుకని గ్లోబల్ సిటిజన్స్ కాబట్టి కిడ్స్ ఎక్కడెక్కడో ఏ కంట్రీలో సెటిల్ అవుతారో తెలియదు కాబట్టి ఎసెట్స్ ఎసెట్స్ మొత్తం కూడా డిజిటల్గా ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఈజీగా మేనేజబుల్ ఉండాలి ఫ్యామిలీ టోటల్ ఫ్యామిలీ కూడా రైట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ అండి ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ చెప్పింది అంటే ఐమ్ ఎఫర్ట్ టు లూజ్ దమని యా స్టాక్ మార్కెట్లో ఆల్మోస్ట్ ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్లో అయితే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్రేడర్స్ డబ్బులు లాస్ అవుతూ ఉంటారండి కాబట్టి మీకు లాస్ అయ్యే బయ్యింగ్ అనుకు ఉంటే ట్రేడింగ్ ఆఫీస్ అయ్యి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వచ్చేసేయండి బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నిప్పాన్ కానీ ఎస్బీఐ కానీ కోటాక్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఇలాంటి వాటిలో లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి యా యూ మేడ్ ద మనీ షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఎస్ మీకు ఆ భయం ఉంటే మంచిదే అండ్ ట్రేడింగ్లో ట్రేడింగ్ చేస్తే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డబ్బులు వస్తారు ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపులే ఫస్ట్ అయిన అవుతారు ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ అనేది హార్డ్ కోర్ ప్రొఫెషన్ అందరూ సూట్ అవ్వదు మీకు కనుక స్టాక్ మార్కెట్లో ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కావాలి అనుకుంటే బెటర్ టు గోఫర్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈటీఎఫ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఆ రూట్లో మీకు డబ్బులు వస్తే ఛాన్సే లేదు నిఫ్టీ జీరో అవ్వదండి నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే జీరో అవ్వదు స్మాల్ క్యాప్ నిఫ్టీలు పెడితే జీరో అవ్వదు టెంపరీగా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ లాంగ్ టర్మ్లో ప్లాన్ చేసుకుంటే కనుక మీకు అది ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి యూ డోంట్ ఫియర్ అబౌట్ ది లూజ్ ద మనీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాబట్టి మీ నాలెడ్జ్ పెంచుకొని రిస్క్ లేని సార్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లో హై రిస్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి లో రిస్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి right i don't trust the stock market okay and 8% public chepin the answer endante stock market ne nammanandi antaru yes stock market is a more volatility asset and vere varatho compare chesinappudu andukoni deentlo too much appra appra discount sale nadutta untadi appra appra too much expense scale pota untadi migitha asset laga stability undadu andukoni more downside ankondi more discount sale nadutunnatla lekka appudu dani mana option la teesukovali tappa నాకు నాకు నమ్మకం లేదండి మార్కెట్ గురించి అని చెప్పకూడదు అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మనం చూసాం అనుకోండి నిఫ్టీలో రిటర్న్ చేసుకున్న సోవరింగ్ గోల్డ్ బాండ్ రిటర్న్ చేసుకున్న బోత్ ఆర్ సేమ్ ఇంకా చెప్పాలంటే సోవరింగ్ గోల్డ్ బాండ్సే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇచ్చింది నిఫ్టీతో పోల్చుకుంటే అంటే నిఫ్టీ అని ఈటీఎఫ్ లాగా కానీ ఇండెక్స్ ఫండ్ లాగా మనం కొన్నారనుకోండి ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు బిగిన్ చేశారనుకోండి అదే టైంలో సోవరింగ్ గోల్డ్ బాండ్స్లో పెట్టామనుకోండి మీకు గోల్డ్ బాండ్స్ ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి అంటే షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఏదన్నా ఏ సెట్ అని బీట్ చేస్తుంది బట్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో మాత్రం నీ ఇండెక్స్ ఎక్కువ వస్తుంది నిఫ్టీనే ఎక్కువ వస్తుంది గోల్డ్తో పలుచుకుంటే అందుకని లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేసుకోవటం ద్వారా మనం మార్కెట్ నమ్మచ్చు అనమాట షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో నమ్మడానికి వెళ్ళేది యువర్ రైట్ ఓకే అండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ చెప్పింది ఏంటంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ఆఫ్ టైమ్ ఇది టూ మచ్ అండి ఆఫ్టర్ మనం డబ్బు సంపాదిస్తుందే హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ కంఫర్ట్గా ఉండటం కోసం ఆ టోటల్ ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్స్ ట్రేడ్ కోసం మనం వర్క్ చేస్తున్నాం ఏ ఏ మనిషి కూడా వర్క్ని ఇష్టపడరండి ఒక డాక్టర్ కానీ ఒక లాయర్ కానీ ఇంకొక ఎవరిని రాత్రి పూలు వర్క్ చేస్తారు అంటే ఇష్టపడి అని తక్కువ మంది వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇష్టంతో పనిచేయరు ఎక్కువ మంది డబ్బు కోసమే పనిచేస్తారు చెయ్యాలి
అలాగే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడో సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ కదా ఎక్కడో సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెన్స్ ఇదన్నీ ఉండాలి ఎందుకంటే మనీ చేత వర్క్ చేయించుకోవటం తెలిసిన దాని ప్రతి ప్రతి వ్యక్తి కూడా మనీని వాడి మనీ చేత ఎలా వర్క్ చేయించుకోవాలి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే యాక్టివ్ ఇన్కమ్ అనేది మీకు ట్వంటీలో ట్వంటీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఎంటర్ అయిపోతుంది తర్వాత ఉండదండి ఇంకా అదే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అయితే నిరంతరం వస్తూనే ఉంటుంది మనం ఉన్నా లేకపోయినా వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట అందుకని ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మీరు రెడీగా ఉండండి కాబట్టి టైం లేదు అంటాం కాదు టైం చేసుకోవాలి టైం చేసుకొని ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎలా జనరేట్ చేసుకోవాలో నేర్చుకోండి మీ దగ్గర ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేకపోతే వెల్త్ క్రియేషన్కి వెల్త్ మెయింటెనెన్స్కి వెల్త్ అకుమలేషన్ కనుక మీరు ఆల్రెడీ జీవితంలో సగంబడే అనుకున్నట్టే ఎంత శాలరీ డజన్ మ్యాటర్ మీకు టూ ల్యాక్ వచ్చినా ఫైవ్ ల్యాక్ వచ్చినా ఫిఫ్టీ ల్యాక్ వచ్చినా ప్లానింగ్ లేని లేకపోతే రిచ్ అవ్వలేరండి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అవ్వదు ఎందుకంటే లైఫ్ స్టైల్ కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఫ్యూచర్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్ తెలియాలన్నా ఇన్ఫ్లేషన్ తెలియాలన్నా ఓవరాల్గా మీకు వెల్బీయింగ్ ఫైనాన్షియల్ వెల్బీయింగ్ తెలియాలన్నా కూడా ఎంతకంత నాలెడ్జ్ పెంచుకోవటం దానికి ఎనఫ్ టైం ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నాకు టైం లేదు అన్నది దాన్ని ఇది ఎక్కడే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలో అక్కడ ఇవ్వండి సో కాబట్టి మనీ మేనేజ్ చేయడం ఒక ప్రయారిటీ అండి అది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక స్కిల్గా ఉండాలి ఓకే అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఫైనాన్షియల్ లెటర్స్ ఎంతకంత ఉండాలండి సేవింగ్ చేయటం ఎక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని కట్ చేయటం బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోవటం అండ్ బెస్ట్ రిటర్న్స్ సేఫ్ సేఫ్టీ ఉన్న సార్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం లాంగ్ టర్మ్లో దాన్ని రివ్యూ చేసుకుంటే ముందుకు వెళ్ళడం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ లేకుండా సస్టైన్ అవ్వడం చాలా టఫ్ కాబట్టి మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నాకు నాకు ఇష్టం లేదు లేదా నాకు భయం అనే బదులు దాన్ని నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం ద్వారా రిస్క్ మినిమైజ్ చేసుకొని కొంత టైం ఇవ్వడం ద్వారా మీకు లాంగ్ టర్మ్లో మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు ఏదో ఒక ఎసెట్ క్లాస్లో మల్టిపుల్ ఎసెట్ క్లాస్ అయితే ఇంకా బెటర్ రిస్క్ తగ్గిపోతుంది అనమాట కాబట్టి నాలెడ్జ్ రైట్ చేసుకోండి వాళ్ళ రిపోర్ట్లో బోల్డ్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఫ్రీగా దొరుకుతుందండి అండ్ సేఫ్టీగా తక్కువ తక్కువ అమౌంట్ పెట్టుకోండి కాండెన్స్ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోండి రిస్క్ అంటే నాలెడ్జ్ లేకపోతే రిస్క్ అండి అందుకని నాలెడ్జ్ని రైట్ చేసుకోండి సింపుల్ అది ఓకే మీ ఇన్కమ్ పెరగాలంటే డైరెక్ట్ లింక్ విత్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ పెరిగితే ఇన్కమ్ పెరిగిపోద్ది అంతే ఇక నాలెడ్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కాదు ఓకే కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్ ఈజియెస్ట్ వే టు మెయింటైన్ ద వెల్త్ అండి మిగతా వర్త్ కంపేర్ చేసినప్పుడు కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్ అంటే కేవలం ట్రేడింగ్ అది ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్ ఇది కూడా ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అలా అనుకో మాకు అండి ఇది దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి లాంగ్ టర్మ్లో నీకు ఈటీఎఫ్ ఇండియస్ ఫండ్స్ మీద చూపించి చాలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ తెలుసుకోండి వాటి గురించి గూగుల్ హిట్ చేయండి నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి లాంగ్ టర్మ్లో మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోండి కాబట్టి ఎక్కువ మంది చెప్తున్న రీజన్స్ ఏవండి ఓకే ఐ డోంట్ హ్యాన్ ఆఫ్ మనీ ఎక్కువ మంది చెప్తుంది అయితే అది ఐ డోంట్ హ్యాన్ ఆఫ్ మనీ అఫ్ కోర్స్ ఇండియాలో బిలో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి అమౌంట్ వచ్చే అమౌంట్ లైఫ్ స్టైల్ సరిపోదు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర లేకపోవచ్చు బట్ రీజన్ అది కాకూడదు ఈవెన్ మంత్లీ వంద రూపాయలు రెండు వందలు వెయ్యి రూపాయలు బిగిన్ చేయండి ఈ హ్యాబిట్స్ని కంటిన్యూ చేయండి టోటల్ ఫ్యామిలీకి మంచి హెల్దీ హ్యాబిట్స్ నేర్పండి ఇలాంటి వాటిలో అంటే ఇన్వెస్ట్ చేయండి లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోండి 